അതുപോലെ അവിടെ നിങ്ങൾ അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട ലൈറ്റ് ഇറ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വിട്ട ലൈറ്റ് ഇറ അതേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പുറത്തെ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഡേറ്റ ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പ്രകാശമാണ് പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ ക്ലാസ്സിൽ കാണാത്തോടുള്ള ഞാൻ മെയിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിനോടൊപ്പം ആ ബില്ലൈക്കും സമർത്തിക്കാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാതിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കാൻ മനസ്സ് ഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയും എന്താണ് പ്രതിഫലനം അടുത്തത് അപവർത്തനം ഓക്കെ ദ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കാണുമായിരിക്കും പി എസ് സിയെ പറ്റി ബേസിക് അറിയുള്ളവർക്ക് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസ് തൊട്ട് എന്താണ് ഇതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം പ്രതിഫലനത്തിന് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും പ്രതിഫലനം റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്തായിരിക്കും അതിനോട് ഈ വരാണ് ടോട്ടൽ ആ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതിനോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീ അപവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ കേട്ടോ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പേര് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടുക പ്രതിഫലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രക്ഷൻ അപവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ദെൻ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസായ പ്രതിഫലനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രതിഫലനം ഈ പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ എന്താണ് ഒരു പ്രകാശം ഒരു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സർഫസിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം വീഴുകയാണ് അത് അവിടെ തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ പ്രകാശം ഒരു ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രതിഭാസം വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ആ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പ്രതിഫലനം വേണമെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനമാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ റിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിവിടെ ഒരു ഒരു ബോളിരിക്കുകയാണ് ഒരു പച്ചക്കടലിലുള്ള ഒരു ഒരു ബോളിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ആ ഗ്രീൻ ആണ് പച്ചക്കളറാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പച്ചക്കളറിലുള്ള പന്ത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം എൻ്റെ കണ്ണിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ കണ്ണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ആ പ്രകാശം ഏതായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു പന്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് എന്ത് വീഴുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും പ്രകാശങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും പ്രകാശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് വീഴുന്ന ഏഴ് കളറുകൾ ഏഴ് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ന് വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് അതാ ഇതിൻ്റെ സ്വന്തം കളറല്ലേ ഇവൻ്റെ സ്വന്തം കളർ ഏതാ ഗ്രീൻ അല്ലേ ആ ഗ്രീൻ എന്ന കളറിനെ മാത്രമായിരിക്കും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയായിരുന്നോടെ ബാക്കിയുള്ള കളറുകളെല്ലാം അതായത് ഈ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആകീരണം ചെയ്ത് അവിടെ വയ്ക്കും അതായത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത്രയും പേരെ അവൻ ആകീരണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അവൻ്റെ സ്വന്തം കളറായ ആരെ മാത്രം ഗ്രീൻ എന്ന കളറിനെ മാത്രമായിരിക്കും അവൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഗ്രീൻ കളർ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ എന്ത് കളറിൽ കാണും ഗ്രീൻ കളറിൽ പച്ച കളറിൽ കാണും ക്ലിയർ ആണെന്നോടെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് ഏതൊരു വസ്തുവും ഏതൊരു വസ്തുവും സ്വന്തം നിറത്തെ ഇവിടെ പച്ച എലവിൻ്റെ സ്വന്തം നിറം ആ പച്ച നിറത്തെ സ്വന്തം നിറത്തെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും കിട്ടിയായിരുന്നോടെ അപ്പോൾ ഏതൊരു വസ്തുവും സ്വന്തം കളറുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു മറ്
ഒന്നിനെയും അവൻ പുറത്തേക്ക് വിടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ വസ്തുക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് കളറുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നമ്മൾ കാണും ക്ലിയർ ആവുന്നവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രതിഫലനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ വസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം നിറത്തിൽ കാണുന്നതിന് കാരണം അവൻ അതിന്റെ സ്വന്തം നിറത്തെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ നിറങ്ങളെയും അവൻ ആകിരണം ചെയ്തു വെക്കുന്നു ഓക്കെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാ കിരണങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാ കിരണങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചൂട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കറുത്ത ഡ്രസ്സ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം എന്താ ആ കറുത്ത ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആകരണം ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കറുത്ത ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉള്ള കിരണങ്ങളല്ല അത് ഈ പ്രകാശമൊന്നും മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ചൂടുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം വരാം അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ് അല്ലെ ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളെയും ആരാകരണം ചെയ്യും നമ്മുടെ കറുത്ത നിറം ആകരണം ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആകരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കറുത്ത ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതേസമയത്ത് വെളുപ്പാണെങ്കിലോ അവൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് അത്രയും ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നോടെ അപ്പൊ അത്രയാണ് പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ഇവിടെ അപവർത്തനം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുള്ള സംഗതിയാണ് അപവർത്തനം അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ ആദ്യം വന്നിട്ട് കാണിക്കുന്ന പരിപാടി ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടിട്ട് പറയും ദേ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇതിന് കാരണം എന്താന്ന് പറയും അപവർത്തനാണെന്ന് പറയും ഇതേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് കാര്യം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എന്ത് പറയുന്നു അതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെ എങ്ങനെ പറയുക ആ പ്രകാശം ആ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയും അപവർത്തനം എന്ന് പറയും ഇതേ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഈ മാധ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു വസ്തുവും സഞ്ചരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമം എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക സി ഇപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത മാസ് ബൈ വോളിയം ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം സി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ജല ജലകണികയും എയും ജലവും എയറും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ജലത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ജലത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജലത്തിലെ കണികൾ വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്കണം എയർ ആകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കണികൾക്കിടയിൽ ഇത്തിരി സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എയറിൻ്റെ ഇടക്കൂടി വരുന്ന ലൈറ്റിന് ജലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് കുറച്ച് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതായത് നേരത്തെ അവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നത് കാരണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയയിൽ അവിടെ അധികം അധികം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അധികം കണികകൾ എയറിൽ ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് വായുവിൽ അധികം കണികകൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനധികം തടസ്സങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് അവന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും അതേസമയത്ത് അവൻ ജലത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അവിടെ കണികൾ ക്ലോസ്ലി പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജലത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐസിലേക്കോ ഒ
നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാളികളുണ്ട് അല്ലേ ആ പാളികളിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് അപവർത്തനം സംഭവിച്ച് 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 അവൻ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും നം നമ്മൾ ആ പ്രകാശം നേരെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ആരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും സൂര്യനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ല ശരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ പണി ചെയ്യുന്ന ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സും കൂടെ അത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നേരെ അസ്തമയത്തിൻ്റെ സമയത്തും അസ്തമയം കഴിഞ്ഞാലും സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അസ്തമയം കഴിഞ്ഞ താ താഴത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ശരിക്കും ഇവിടെ ആണ് ഇവിടെ താഴത്താണ് നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് ആ പ്രകാശം വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞൊക്കെ എത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും സൂര്യോദയം തൊട്ട് മുമ്പ് ആരെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം മരീചിക എന്ന് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഈ മരീചിക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കറിയാം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ റോഡിലൊക്കെ വെയിലുള്ള സമയത്ത് വെള്ളമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലെ നല്ല ചൂട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന റോഡിൽ വെള്ളമുള്ള പോലെ തോന്നും അടുത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കാണത്തില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് മരീചിക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പവർത്തനം എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മരുഭൂമികളിലൊക്കെ എന്താണ് മരുഭൂമി മരുഭൂമികളിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമുള്ള പോലെ തോന്നും ദൂരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമുള്ള പോലെ തോന്നും പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് കാണില്ല വെള്ളം കാണും മനസ്സിലാക്കും ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മരീചിക ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപവർത്തനം ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ആൻസർ കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം പൊതുവെ എസ് എസ് സി പോലുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെ ആൻസർ ഇത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസറാണ് ഈ അപവർത്തനം എന്നുള്ളത് അതായത് മരീചികയുടെ കാരണം അപവർത്തനമാണെന്നുള്ള പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും അപവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം നമ്മളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ഏരിയയാണ് അത് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റായിട്ട് വ്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഈ മരീചിക എന്നുള്ള പഠിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ കൊടുത്തേനെ അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തേനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മരീചികയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപവർത്തനമാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപവർത്തനോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഉണ്ടെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക അഥവാ ഓപ്ഷനിൽ ഈ പറയുന്ന അപവർത്തനം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന് കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത് നോക്കുക അടുത്ത എന്താണ് ജലാശയങ്ങൾക്ക് ആഴം കുറവായിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് കോസ് പോലെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാണയം എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ആ നാണയം ഒരു അല്പം മേളിലേക്ക് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അപവർത്തനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങൾക്ക് ആഴം കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരു മത്സ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മത്സ്യത്തിന് അമ്പയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും ആ മത്സ്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് എവിടെയാണോ കാണുന്നത് അതിനേക്കാൾ താഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം അത് തന്നെ അപവർത്തനം തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ എടാ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കം എൻഡോസ്കോപ്പി വാഹനങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ടർ ദെൻ വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കുക ബൈനോക്കുലർ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനമാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം സി പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ അതായത് എന്താ പറയുക ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴുള്ള പതന കോണാണ് എന്ത് ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺ എന്താണ് ഈ അപവർത്തന കോൺ എന്നതാണ് ഈ പതന കോൺ അപ്പൊ
എന്ന് വെച്ചാൽ ദീ വരച്ചിരുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണത് തൊട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിച്ചു നോർമൽ എന്ന് വിളിച്ചല്ലേ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ലംബം എന്ന് വിളിച്ച ലൈനാണ് ഈ കാണും ആ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ലംബത്തിനോട് അടുത്തില്ലേ അതായത് ശരിക്കും പോകേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മാറി ഇങ്ങോട്ട് ആ നോർമലിനോട് അടുത്തു അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞിടത്ത് നിന്ന് കൂടിയിടത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യും നോർമലിനോട് കൊടുക്കും കാര്യം ഈ സാന്ദ്രത കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ അതായത് ഈ മീഡിയത്തിൽ അവന്റെ വഴിക്ക് ഒരുപാട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവനൊന്ന് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ കണികൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇനി തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയെടുത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പ്രകാശം പോകുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ഇവിടെ നോക്കി സാന്ദ്രത കൂടിയെടുത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് നേരെ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ ഇവൻ ശരിക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ ആണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവനകുന്നു നോർമൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു കിട്ടിയായിരുന്നോട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നോർമലിനോട് നോർമലിനോട് അടുത്തു എങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തു എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകലുന്നു അപ്പൊ നോർമലിനോട് അകലുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ രണ്ട് കേസുകൾ സാന്ദ്രത കൂടിയെടുത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് പോകുന്നു സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്ന് കൂടിയെടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് കേസുകളിൽ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ എന്താ ഈ പറയുന്ന ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലേ ആ ലംബവും ഈ പതിച്ച രശ്മിയില്ലേ ആ പതിച്ച രശ്മിക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണില്ലേ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പതന കോൺ കിട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലംബവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിനെ വിളിച്ച പേരാണത് പതന കോൺ എന്നാൽ ആ ബോർത്തന കോൺ എന്തായിരിക്കും ആ ബോർത്തന സംഭവിച്ച് ഇപ്പുറത്തല്ലേ ഈ താഴത്തെ മീഡിയത്തിലുള്ള ആ ബോർത്തന സംഭവിച്ചത് ആ താഴത്തെ മീഡിയത്തില് അവിടുത്തെ ലംബവുമായിട്ട് എന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഇതാണല്ലോ ശരിക്കും പോയ വഴി ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവർ ഒരു ഐഡിയൽ പാത്താണ് ഇങ്ങനെ ആരും പോകേണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാ ഈ ഒരു കോൺ അളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അപ്പവർത്തന കോൺ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലംബം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പതന കോൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപവർത്തന കോൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമത്തിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു രേഖയാണെന്ത് ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലംബവുമായിട്ട് പതന രശ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന പതന രശ്മി ഇതാണ് പതന രശ്മി അത് ലംബവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിനെ വിളിക്കുന്നവരാണത് പതന കോൺ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം പോകുന്ന ലൈൻ ആ നമ്മുടെ ലംബവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിനെ വിളിക്കുന്നവരാണത് അപവർത്തന കോൺ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്ന് കൂടിയെടുത്തേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് നോർമലിൽ നിന്ന് ഐ മീൻ നോർമലിനോട് അടുക്കുന്നു ആ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകലുന്നു ക്ലിയർ ആണെന്നേ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൽ ദാ ഈ ഒരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കേസാണ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു കേസ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ഈ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രകാശരശ്മി കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രകാശരശ്മി കിടന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ആ നോർമലിൽ നിന്ന് അകലുന്നു അല്ലെ ഈ നോർമലിൽ നിന്ന് അകലുന്ന ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അടുത്തൊരു പ്രകാശരശ്മി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ നോർമലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അകന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറും വീണ്ടും ഒരു പ്രകാശരശ്മി ഇങ്ങനെ വിടുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രകാശരശ്മി ഇങ്ങനെ വിടുന്നു അത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പ്രകാശരശ്മികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വിടും തോറും ഒരു പ്രത്യേക അങ്ങുകൾ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത കോണളവിൽ ഞാൻ ആ പ്രകാശരശ്മിയെ വിടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി ഇതാ ഇതിൻ്റെ മീഡിയ കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും അതായത് സർഫസിൽ കൂടി ആ ആ പ്രതലത്തിൽ കൂടി ആ രണ്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെയും പ്രതലത്തിൽ കൂടി അവനങ്ങ് പോകും അതാ ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്
എടാ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോണർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന അളവിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടെ കൂടെ പ്രകാശം വന്നാലും അത് എന്ത് ചെയ്യും അതുള്ളിലേക്ക് പോകും കിട്ടിയാന്നോടെ അതുള്ളിലേക്ക് പോകും ആ കൃത്യമായ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെന്ത് ചെയ്യും ആ സർഫസിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ആ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറിന് പോയി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴിലാണ് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ ആണ് ഈ പ്രകാശം വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റൂടാ അവൻ നേരെ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്തിനും സംഭവിക്കത്തില്ല സർഫസിൽ കൂടെ പോരത്തില്ല നേരെ തിരിച്ചിട്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഈ പറയുന്ന ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിററ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ലൈറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടും ആ പരിപാടി വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം കിട്ടിയോടാ അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിൽ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലേ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ കോൺ ഉള്ളവിൽ ഇതിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയല്ലോ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ കോൺ ഉള്ളവിൽ പ്രകാശ രശ്മി പതിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യത്തെ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ മാധ്യമ ഒന്നാണല്ലേ ഇത് മീഡിയം വൺ ആണല്ലേ ആ മീഡിയം വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ തിരിച്ച് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ആ എന്ത് വിളിക്കും പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളി കിട്ടിയായിരുന്നോടാ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ടോട്ടൽ ഇന്ത്യാന റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കണം പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിലായിരിക്കണം പതന കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർഫസിൽ കൂടെ പോകും ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവർത്തനം സംഭവിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കൂ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോടാ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നോക്കിയേ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുക ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ അത് ഒന്ന് 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 പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലെയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ കേബിളും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡാണ് എന്താ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡേറ്റ ലോസ് തീരെ കുറവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വയർ വിരിച്ചിട്ട് അകത്ത് ചെമ്പ് കമ്പിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സാധാ വയറിലൂടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഒടിഞ്ഞാലോ തിരിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാം ഡേറ്റ ലോസ് മീ മീൻ എന്താ പറയുക കണക്ഷൻ കട്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഹീറ്റ് വഴിയുള്ള ഡേറ്റ ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്തായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെൻസർ ടു റയർ ഈ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡെൻസർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച
ടെലിസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ടർ വാഹനങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്ന ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചടിക്കുക വരെ അതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ടർ നടക്കുന്നത് അതെന്താണ് അവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ നടക്കുന്ന അതേ പ്രക്രിയയായ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലം തന്നെയാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ടർ പിന്നെ വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കം വജ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പ്രകാശം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ വീണ്ടും ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും പൂർണാന്തര പ്രതിഫലത്തിന് വിധേയമാകും അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന പൂർണാന്തര പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണോടെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇടാ ഒരു ഒരു വാക്കും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആ വാക്കാണ് അപവർത്തനാകം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താണ് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തനാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി നമ്മൾ പണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് കാണും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപവർത്തനാകം എൻ ഇ സിക്കൽ ടു സി ബൈ ബി എന്നൊക്കെ പണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സി ബൈ വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിയും വി വി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക സി ആയിക്കോട്ടെ വി ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യതയിലെ വേഗതയാണ് ശൂന്യതയിലെ വേഗത വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിലെ വേഗത ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയിലെ വേഗത ഡിവൈഡ് ബൈ ജലത്തിലെ വേഗത ചെയ്യുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും കിട്ടി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ജലത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പഠിച്ചു ചെയ്യുക വൺ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ആണ് ഇത്രയാണ് ജലത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇനി ശൂന്യതയിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും ശൂന്യതയിലെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമം ശൂന്യതയിലെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശൂന്യത തന്നെയാണല്ലോ മാധ്യമം അവിടുത്തെ വേഗത എത്ര ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര ആയിട്ട് വമ്മി വെട്ടിപ്പോട്ട് ഒന്നും വരും അപ്പോൾ ശൂന്യതയിലെ ശൂന്യതയിലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പഠിക്കുക അതൊന്നായിരിക്കും ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈ പറയുന്ന അപവർത്തനാകം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആർക്കാണ് പഠിക്കുക അത് വജ്രത്തിനാണ് ആർക്കാണ് വജ്രത്തിനാണ് കാരണം വജ് വജ്രത്തിൻ്റെ കേസിൽ മാധ്യമത്തിൻ്റെ വേഗത ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വളരെ കൂടും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സംതിങ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സെവൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ നയൻ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനുവാദമാണ് എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ അനുവാദം ശൂന്യതയിലെ വേഗതയും മാധ്യമത്തിലെ വേഗതയും തമ്മിലുള്ള അനുവാദമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം ശൂന്യതയിലെ വേഗതയും മാധ്യമത്തിലെ വേഗതയും തമ്മിലുള്ള അനുവാദ സംഖ്യ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ട് അപവർത്തനാങ്കം ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം തരാം ഓക്കെ പിന്നെ ജലത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ജലത്തിൻ്റെ കേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കേരള പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടെങ്കിലും എസ് എസ് സി പോലുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ കേസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണക്ക് വരെ ചോദിച്ചു വരാം കേട്ടോ എസ് എസ് സി ലെവല് നമ്മുടെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് നിയമത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കുക അതാണ് സ്നെൽസ് നിയമം എന്താണ് ആ സ്നെൽസ് നിയമം അല്ലെങ്കിൽ സ്നെൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിലാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ അപവർത്തനാങ്കം നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അപവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ചോദിച്ചാലും അപവർത്തനാങ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ചോദിച്ചാലും ഇത് പറയുക ആ സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലോയാണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ലോയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു നിയമമാണെന്ത് ഈ സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ അപവർത്തനവും പൂർണാന്തര പ്രതിഫലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മരീചിക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക മരീചികയുടെ റീസൺ പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കൊടുക്കുക അത് അപവർത്തനമാണ് എന്നാൽ ശ